Ladies and gentlemen, please welcome the one and only Padma Bhushana Sudha Murthy Ji. ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಗೋರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಮ್ಮ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ವೀಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಇಂತ ಗಾದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ನಾವು ವೀಕ್ ಇದ್ದೀವೋ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಜಗಳಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಥಿಕಲಿ ಲೀಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಪ್ಪನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಬಹಳ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡು ಅವ್ರು ನೋಡು ಇವ್ರು ನೋಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದಿರೋ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಮಗನಿಗೆ ನೋಡು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡು ಅಂತ ನೂರು ಸರ್ತಿ ಬೈತೀವಿ ತಪ್ಪು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ದೋ ಒಬ್ಬನ ಇದು ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ಅವನಿಗಿಂತ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡು ನನಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ನನಗೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಭಾಷಿತ ಇದೆ ಉಪರಿ ಉಪರಿ ಪಶ್ಯಂತಹ ಸರ್ವೇಯವ ದ್ರಿದ್ರತಿ ಅದೋಧ ಪಶ್ಯತಕ್ಕಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ನೋಪಚೀಯತೆ ಅಂತ ಹೌದು ನಮ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ದರಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತಂತೆ ನಮ್ಗಿಂತ ದರಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತಂತೆ ಸೊ ನಮ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ತರ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ರಾವಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ದಿನಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಂಚಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮೂರು ಲಾರಿ ಲೋಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಆದರೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದ ಇದೆ ನನ್ನ ದ
ಓಕೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆಯಮ್ಮ ಇದು ಈಗ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ತೀನಿ ನೀವು ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತಿದೆಯಮ್ಮ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ್ದು ತರಕಣಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕರಿಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದೆ ಈಗೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಿರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋರಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋ ಬದಲು ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ನನ್ನ ಮತ ಮತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಂಡಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಪುನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಬಹಳ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಡಿದ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪದ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝೂ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಝೂ ಓ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೂ ಇದೆ ಝೂದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝೂ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಬೇಡವಾ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತಂಕ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಝೂದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಶಹೀದ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ವೀರಗತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಒಂದು ಕೈ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತೀರ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸುಮಾರು ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದ್ ಕಾಲು ಒಂದ್ ಕೈದವ್ರ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಸೈನಿಕರು ಊರಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ತರ ಸಹಾಯ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೀಗೆ ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಈ ರೈಟಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ನಾನು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮೇಷ್ಟರ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ ಐ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಮೈಗಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು ಅವರು ನಮಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಬನಶಂಕರಿ ನಮ್ಮ ಊರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲೈನ್ ಬರೆಯನ್ನೋರು ನಾನು ಏನು ನೋಡಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದ ದೇವಾಲಯ ನಾನು ನಾಳೆ ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಆಯಿತು ನಾಳೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಅನ್ನೋರು ನಾನು ಭಾಳ ಊಟದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲೈನ್ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಬರಿತಿದ್ದೆ ಮುಂದೆ ಅದು ನಂಗೆ ರೂಢಿ ಆಯಿತು ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಉರ್ದು ಅಸಾಮಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸಿಂಧಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಹೇಳಿ ಈ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಭಾಷೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಓರಿಯಾ ಬೆಂಗಾಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ದೋಗ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ನಾ ಯಾವಾಗ ಬರಿತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಭಾಷೆಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿತೀನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಬರಿತೀನಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು ಓದಿರೋದು ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಆ ವೇಳೆಗೆ ಏನು ನನಗೆ ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾದ ಕನಸನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ಬೇಡಿ ನನ್ನ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲಾವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಯಾಷನಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾಲಾಯಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪ್ಯಾಷನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅವಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ನನಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಅ ಹಾಲಿಡೇ ನನಗೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಲೀವ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಶನಿವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ರವಿವಾರ ನನಗೆ ರಜಾ ನನಗೆ ಅನಿಸೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ರಜಾ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ